化路线。规划路线。如果你带我走光明大道，那我都只能把你休了哟。旅途刚走到一半，眼前的这个山谷果然没让寡人失望。这里没有村落，也没有商店，海拔将近四千米，手机信号在这种神仙地方，那是万万不可能有的。每天中午，我都会起个大早。坐在一个山口上，然后。北京时间十二点整。我们谈到五 G 的时候，我们都知道它显著的特征是更快，好像只有这个伤口吧，能收得到一丁点凡间的信号。七万多年以前，这里曾经覆盖了三十八平方公里的古冰川。经过几万年的冰川作用后，这些古老的力量渐渐消退，成就了我此次旅途中最伟大的发现。我一个人在山谷里停留了三天，实在没有语言去形容我看到的一切，就好像一切理性的逻辑在这里都不管用。Okay. 而这条穿越跌山的江跌公路，成为了我所有自驾旅行中风光最顶级的穿越公路之一。在高德导航智林姐姐的嘴里，它叫二四八国道；在百度地图小度的口中，它又叫四幺二线道。但站在探险历史的角度上，不知道是谁给了它一个富有传奇色彩的名字。洛克之路。作为一个拥有普通话国家二级一等证书的重庆人来说，我是到了一个地方，当地人才给我讲那个“爹”字，普通话应该念“爹”二声，那重庆话都应该念“爹”哟，这不该那个“爹”。
叠山，叠山，叠步，叠步，叠山，叠步，叠山，叠步。哎呀，不行了，脑壳痛，脑壳痛。实际上，隐藏在闽叠山系里的叠步线，才是我到达甘南的第一站。这白龙江自西向东流经县城，把这片高山峡谷分为两大山系：江南是闽山山系，江北是叠山山系。这主脉极限白色那段，就叫光盖山。如果你不知道叠山、叠步和洛克之路，那在网上被炒成神仙地方，最后香巴拉的扎嘎纳，你肯定有所耳闻。今天中午起了个大早，然后现在我刚刚从那个叠步线出发，正式前往那个扎嘎纳。然后现在离扎嘎纳大概还有。半个小时吧，呃，因为那边现在也变成景区了嘛，所以肯定不会像是很多人想象的、啊、纯粹的原生态，很原始，也是闭塞的这么一个地方。至少现在肯定不是那个样子。可能我现在对他的那个村子，并不是说非常感兴趣，就是说我能够预想得到他那个村子现在这么一个状况。远处啊，就是扎嘎纳山。卫星地图上面看起来并没有那么雄伟啊，然后走近了看才真的觉得壮观壮观，值得一来。嗯、在扎嘎纳的那几天，我住在几乎最高的一个村子里。民宿的老板是两个藏族兄弟，和当地其他人一样，他们在父辈留下的宅地里搭建了这栋民宿。老板说，这个房子是他爷爷的爷爷<笑>的老房子，所以这个房子造了多久、啊？老板，这个吧，嗯，这个是新盖的，呃，哪年盖的？这个，四年，四年前啊、哦。你们这里？好像每每一家都有这个民宿哎，你们这个村子最少。这里的装修必然谈不上什么豪华，但是因为坐落在山路，所以不仅远离人群，还可以俯瞰扎嘎纳的一切风吹草动，有种俯瞰自己江山和美人的美妙体验。被风从峭壁所包围的扎嘎纳村，这从东到西、从低到高，共有四个藏族村寨组成。东洼、叶日、达日和代巴，他们共同属于扎嘎纳。东洼村因为靠近景区，交通相对便利，所以显然人气最高。不过，老板的侄子告诉我说，那是因为不知道是谁，在地图上把扎嘎纳标在了洞洼村。当前的扎嘎纳是家家有民宿，人人想致富。这公路和建筑沿着山路向上延展，纵横交错，层层叠叠。从某个角度看去，似乎这里已经走出了冰川，从曾经的隐秘桃源，变成了一座碧石山城。十月，在我去过的大型安岭腹地，寒冷的空气从西伯利亚远道而来。就在我国纬度最高的地区，这片森林海洋最风骚的时节，开始渐渐落下帷幕。临冬将至，冰雪来临。但是在十月的扎嘎纳，高大的常绿乔木就像海浪一样，覆盖了这片裸岩山地。夏日未央，太阳照常升起。十月，也是达日和代巴最繁忙的季节。
，即便只比冬娃和夜日高个一百多米，但是这世代传下的经验，偏就决定了收获的时机要比他俩晚那么一丢丢。一边是客栈中饥肠辘辘、能拿出现金消费的旅客，一边是农田里争分夺秒、在冻雨前要颗粒归藏的作物。在原始本能的驱使下，对土地的执念明显占了上风。达日和代巴全村老小决定一起出动，抢收地里的蚕豆。每年有，大概都是这个日期嘛。啊、呃，你们是不是比下面好像晚一点？是吧？啊、对，还早。啊。晒干之后呢？晒干之后，我是分离嘛。拿下来再吃。这这这要等到啊，豆子拿到那个什么什么房？水磨房是吧？磨成粉吗？水磨房是吧？磨成粉吗？大豆给猪喂吧。哦。到了该吃午饭的时候，执念驱使着老板一家，还得那个地里头搞那个蚕豆厨子不做饭，掌柜也不收钱，所以其他房客在无奈之下，只好下山去了东洼村吃饭。好像最后附近除了牛和马，就只剩下我和客栈里的一个小姐姐。在那个清新又雅致的时候。最适合一个人静下心来看书和学习了。从一九二二年到一九四九年，探险家约瑟夫·洛克。在中国的滇藏、川青以及甘南，展开了一系列的探险和植物研究。除了收集当地的植物标本，他还记录下了沿途中的所见所闻。据说，小说作家詹姆斯·希尔顿受到了洛克的启发，在一部探险小说里，构建了一个叫做香格里拉的理想世界。书中极度的不切实际，却恰好治愈了当时处在动荡不安时期的西方人。无数的背包客开始前往云南，寻找书中的香格里拉。嗯、所以一提到洛克，总绕不开云南。而一提到迭布，却也绕不开洛克。一九二五年四月下旬，洛克经由四川进入甘南，记录了迭山南北包括扎尕那大量原始封闭的人文景观。当我站在这里，最后回望扎尕那，还是卸下了世外桃源、最后香巴拉的心理包袱。有人说，村民为了挣钱开民宿，不纯粹，变了
但其实村民在九八年之后，还停止了进山伐木，这也变了。所以土地还是那片土地，放牧还是一样的放牧，只是森林得以休养生息，村民和来客都能吃饱喝足。而执念和纯粹也不该等同于固执和贫穷，有时候那就是一根地平线，有人叫做信仰，也有人叫做底线。而至于探险家洛克，他的信仰和执念，不仅点亮了香格里拉和迭布的地平线，一不小心，哎呦，也点亮了光盖山深处我脚下的洛克之路。你好，后面的路好开吗？不好开，不好，比比前面还要烂啊。啊，哦，比较窄是吧？后面。上次反正就是那种泥路，烂泥路是吧？啊、呃，有时候就跟着这这边这里要挖半截儿，半截儿走个车、哦。好的，好的，谢谢啊。啊，刚刚那个应该可能是工地的工人啊，他说前方都是那个烂泥路，他说都是那种大卡车压出来的那种深深的车辙啊。不过我还是蛮有信心的。在好多年的岩溶和冰石作用下，光盖山终于形成了规模巨大的 U 型谷。虽然海拔不低，也没有手机信号，但我还是在这里停留了几天，因为觉得一走就只能选择使用舌头，以舔舐屏幕的方式来回顾这里的高山深谷和森林风丛。很久很久之前，大海努力沉积，形成了白色的石灰岩。很久很久以后，地质抬升，冰雪堆积，巨大的冰川向前推进，侵蚀成了这里巨大的山谷。冰川消融，露出了大海来过的证据。一些沉淀物就一层一层的，就是积累起来。后来由由于那个地质变迁，山体整个构造地质隆起之后，呃，这几天晚上我都住在一个观景台，海拔估计有个三千八九
比较平整、干净吧，也没什么人。洗脸喝水就用山上的泉水，然后吃饭白天就吃点路餐，晚上煮点泡面，差不多了。反正我对吃的也没什么追求嘛。这是这几天唯一的一次语音备忘录。离开光盖山的当天，山上下起了雨夹雪，没有车，也依然没有手机信号，整个垭口大雾弥漫。这一段路呢，全部是临崖的那个山道，现在就是雾气太大了。呃，过去到底路况是怎么样，我也不知道，因为我这几天最多也就到了这个地方。其实出门在外，一个人漂泊，一个人拍摄，既要心怀执念，目光坚毅，又要嗅觉敏锐，不放过任何值得去记录的东西。所以风餐露宿、忍饥挨饿都是小场面。毕竟洛克当年明面上是探险家、植物学家，但要是不去沿途拍摄，悉心记录并公布于世。我想，这路上的来往过客，既不会知道云南的香格里拉，也不会知道迭木的洛克之路。这些房子都很有意思，他们那个房顶上那道草啊，不行，我要下去看。虽然有时明明会犹豫，这条心里的洛克之路，可能会被自己活活走成了丁克之路，但是在这一带一路的浪潮之上，总会有人去披星戴月，风雨兼程。可能没有绝对的纯粹，但也没有绝对的反腐。这一点，不仅明代的旅行博主徐霞客深谙其道，当代的网红主播 UP 主们也会知其中。我是在离开迭部，前往甘南下河的路上，遇到了网络主播迷恋哥。那个时候，他的徒步车就停在一块空地上，我还以为是个卖烤馕的地方。哎，你好，你是徒步中国的是吧？哦，我是的。你是从哪里走过来的？新疆过来的。新疆过来走了多久了？这个六个月。走要去哪里？你是汉族人还是？我是回族人。你是回族人啊？对对对。呃，因为自己从小有一个梦想，就是想出来去转一下、旅游一下，但是一直经济能力啊各方面有限嘛。嗯。呃，通过徒步这样一个方式完成我的梦想是也挺好的嘛。迷恋哥从乌鲁木齐出发已经半年，吃饭睡觉都在自己的徒步车里。网络直播是他目前最主要的工作。一边徒步一边搞直播，一边就去看一些旅游景点这样子的。西班牙就就要开始基本开始直播了。哦，就要开始直播，然后直播到凌晨一点半。啊，凌晨一点半。哦，粉丝多吗？关注的人也不多，就十八万粉丝吧。通过一边其他变成二百二十粉丝。嗯嗯。<笑>我做饭要做他的玉米丸，一起吃。你吃吧，你吃我吃。啊，没事没事，不客气。那天中午，米恋哥给我煮了碗泡面，特意还给我加了两个鸡蛋。我说我要拍下你像风一样的画面。呃，直播间的老亲们啊，现在我就开播了。嗯、呃，我们下一站就是从这到这个拉布伦斯啊，拉布伦斯。所以说都把。嗯，免费的小星星给我捡起来支持一下啊！啊，带大家去看拉布伦斯的美景。迷恋哥要带老铁们去看的拉布伦斯，位于下河县。据说既是甘肃规模最大
，也是甘肃藏传佛教的最高学府。但因为我不在宗教环境下长大，既不懂佛学，也不知佛法，所以这个佛学圣地，我自然很难去融入。而既做主播又做穆斯林的迷恋哥，或许有他自己的想法。他是执意要拉着自己半吨多的家当，这五十分钟的车程，算下来他要走一天多才能到达下河。在下河的当晚，寒潮突然来临。我从县城往回开了十几公里，终于发现了观景台上的徒步车。迷恋哥除了白天徒步时要开直播，跟老铁们分享路上的美景之外，每晚九点半还得有一场直播。主要是和粉丝闲聊，畅谈一下理想，抒发一下情感。和其他主播不同，迷恋哥坚持不开美颜。究其原因，他觉得这样更真实。更容易表达自己想表达的一些他表达不出来的东西。我很小的时候有这个想去全国这个梦想，但是不是徒步，因为那时候想着是自己很小嘛，嗯，就想全国各地转一转，嗯、呃，这样的一个梦想有。一直是不是说的嘛，去新疆以后奋斗努力以后，一直没有时间嘛，没有像这样的这个，嗯，对，所以相当于啊三十。八岁就第一次爆发了，对对对，第一次爆发了啊，对。每次想去这样徒步的时候，第一这个面子放不下，第二心理压力很大，就一直是下个月、下个月、下个月拖拖拖，就把我这个梦想只能变为什么会觉得面面面子放不下？因为这个徒步这样子，你看啊，出来以后总觉得，呃，就是咋回事就。感觉自己感觉跟另类一样的一种感觉的，是感觉是什么？是觉得降低了自己的那个生活啊质量啊,啊质量的。亲戚朋友这些，他们对你会有一些其他的看法吗？嗯，当时，当时我走的是亲戚朋友都很反对，都很反对啊、嗯，包括我的父母也很反对。嗯，当时我。徒步到敦煌的时候，嗯嗯、呃呃，我爸妈，嗯、呃，我外甥，嗯，他们都开着车从敦煌把我拦到敦煌。当时我给他们都开到了，嗯、呃，一个上午，嗯，嗯、呃，就说这是我的一个梦想，嗯，啊、呃，不管我说你们怎么样，嗯，呃、我还是去完成，还是要一定要完成，啊，一定要完成，嗯。至于这个面子的问题，我以前也考虑过了。以前我的想法和你们一样，但是现在我说，既然我就走出这个家门了，嗯，再不会说，嗯，啊，不是特殊的原因的话，不会说我回去的，就这样的。你家里几个小孩？家里一个小孩，就一个小孩。嗯嗯，儿子是女儿。女儿是女儿是吧？啊，今年十岁啊，对啊。今年十岁啊。我们家女儿也特别聪明，学习也特别好，学习特别好啊。迷恋哥的老家在甘肃的临夏回族自治州，他在念完小学后到了西宁去挖虫草，结果被人贩子骗到了格尔木的昆仑山下，卖给了一个开采金矿的老板。迷恋哥在跑出矿区后，用私下藏着的一块狗头金，贿赂了当地的一个卡车司机。这才初三回到了老家。再到后来，米恋哥去了乌鲁木齐，并在那里成家立业。据说最辉煌的时候，他同时开了六家小超市。嗯、呃，同时
他们都是一些开着美颜的，只不过像我是全程管美颜，只不过。哦，你是要管美颜的，素颜啊。啊，素颜。该是怎么样就怎么样，就是展现一个真实的自我。在我们年少轻狂的时候，梦想就是一根骨头。但在快到不惑的那一年，那根骨头就会渐渐的变成心里的一根刺。对于没有过骨头的人，可以任凭这个世界的捶打、痛击和不讲武德，因为不曾得到，那就无所谓失去。但对于心里有刺的人，要么学会遗忘，要么就切腹疗伤。待山河云开雾散，再对江湖说一句。洒家就不会好自为之。当我再次遇见迷恋哥。是在下河县的甘家草原上，因为从这里向东走，只要几十公里，就可以沿着小路直接回到他的老家。但是那天，这个拉风的男人却渐渐消失在了西去的地平线上。离开甘南，再穿过青海湖，或许只要他回到格尔木，越过曾经围困过他的昆仑山，这个穆斯林。才能卸下那一车的故事，放下心里满载的包袱，而我自己也要继续踏上征程。文化瓦舍，太懂了。哦，你说汉朝的一些东西有，<笑>你叫什么名字？老不记。叫什么？八字嘴。其实我一直忍住没有告诉你的，是根据洛克在一九二五年至一九二七年所绘制的探险地图来看，当年他并没有走过我自驾的那条洛克之路，所以点亮那根地平线的，并不是洛克他自己，都是格格不入的平凡人。